Moin Freunde und herzlich willkommen in einem weiteren Part von Hä, Fräulein, was verdrehen wir da denn wieder die Augen? Hallöchen in einem neuen Part von Let's Play WoW BFA mit Birbine im schönen, schönen Nasmir. Ja, und ein Teil dieses Satzes war gelogen, ne? nämlich, dass wir in BFA sind, ist alles Beta von Classic eigentlich. Schattenjäger, der gute Dajul, Knochenzerstörung, dieser Licht, Zadrax versucht uns auf seine Seite zu ziehen, Birbine. Ohne mich, ich weiß, wie wir ihn aufhalten und das ist löblich. Diese Skeletthaufen sind seine Machtquelle, wir müssen sie verbrennen, um ihn von seiner Macht abzuschneiden. Mein Feuermojo ist stark. Ich kann einen Teil meiner Verbindung zum Feuer auf euch übertragen, damit ihr die Skeletthaufen verbrennen könnt. Ich bleib mit Kyle dran hier. Er muss von Zaldrax ferngehalten werden. Ja, besser ist das, ne? Schön festnähen hier in den Boden, oder? Einwandfrei. Gib uns mal dein Mojo. Hallo, Spoiler uns mal nicht hier mit den Gegnern, wie er in Ruhe die Quest abgibt, ne? Und jetzt verpisst er sich. Ja, ein wahres Ehrenmitglied der Horde. Ihr bleibt wachsam, während ich euch einen Teil meines Feuermojos überlasse. So, das ist alles, was ich euch geben kann, ohne mir selbst zu, zu sehr weh zu tun. Okay, jetzt geht und verbrennt dieses Glätthaufen. Mojo der Trolle. Ne? Total einfach und einsichtig, wie das alles funktioniert. Kaldran. Ah, oh, ihr seid es, Birbine. Zaldrax hat mich schon fast überzeugt, dass alle Hoffnung verloren ist. Eins hatte ich einen Plan, wie man ihn aufhalten kann. Man muss nur seine Gehilfin verhexerin Nana Kvuk. Nana, guck, ja, man kennt sie, umbringen und ihr den Blutfetisch entreißen. Die hilft Zadrax nämlich, seine Macht auszuweiten. Mit dem Fetisch und seinem Voodoo kann da Jewel uns seine Menge Macht verleihen. Dafür ist es aber jetzt zu spät. Wir sollten uns einfach Zadrax fügen. Er ist einfach zu stark. Trotzdem die Quest, ne? Toll, ich weiß ja nicht, da Jewel, Birbine kann das nicht aufhalten. Wir werden alle sterben. Ja, aber deswegen gebe ich mich dem doch nicht hin, Mann, oder? Ich so, stirbst du doch auch. Überlass die Sache einfach, Barbina. Sie wird diese Verhexerin töten, von der ihr gesprochen habt. Das ist nämlich der Lifestyle, Freunde. Ne? Immer dran denken, liebe Trolle. Sieben Dinge braucht der Mann. Sex und Saufen. Ne? Das darf man in solch schweren Zeiten nicht vergessen. So, wir sehen genau hier die Abbilder. Da beschwört er anscheinend, keine Ahnung, irgendwelche komischen Kultisten, Riten, Todesmächte. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, Freunde. Der neue Raid ist, wenn dieser Part kommt, vermutlich schon die ein oder andere ID draußen. Und es macht mega viel Spaß. Es macht mega viel Spaß. Es macht natürlich an sich sowieso immer Spaß, egal was wir machen mit den üblichen Pappenheimern aus Gilde, Funk und Fernsehen. Ne? Zum anderen aber so neuer Raid, es ist einfach toll. Ne? Es, ist, es macht wirklich einfach Spaß, sich das alles zu erschließen. Ich bin am überlegen, ob ich auch so ein extra Meinungsvideo zu den Bossen nochmal schneide, wie wir uns geschlagen haben, wie wir die empfunden haben. Oder ob ich damit warte bis auf Hero. Weil Normal ist immer... Naja, life is life und normal is normal, ja, so besser kann man das irgendwie nicht formulieren, weil es bleibt wirklich vieles auf der Strecke, es kann einiges, wenn man mit entsprechendem Gear reingeht, was wir jetzt vorausgesetzt haben, dann äh, kann man vieles, naja, skippen, bzw. einfach ausgleichen, ja, Fähigkeiten wurden teilweise so hart verkackt, dass auf Hero da bestimmt die halbe Gruppe einfach sterben würde, ja, sei es bei den Golems mit diesem äh, Smash auf den halben Raum, ja, je nachdem, wo der Arm gehoben wurde, da, weiß ich nicht, da wurde so unfassbar hart verkackt, auch von mir selber, ne, ich nehme mich da gar nicht mit raus, aber man nimmt es halt in Kauf und guckt sich sonst was für Sachen an und versucht für Hero einiges schon mal im Gedächtnis zu behalten. Aber Normal ist wirklich seit geraumer Zeit, seit diesem ganzen ID-System gewechselt, zusammengelege, finde ich Normal ist wirklich angucken. Ja, lustig angucken. Also die letzten Bosse, klar, die brechen einem da ab und zu schneller aus Genick, aber ansonsten, ähm, Weiß ich nicht, muss man sagen, wir hatten auch einfach dadurch Glück, dass wir Gier hatten ne, und kamen sehr smooth und sauber durch, weil einige Mechaniken halt nicht so gegriffen haben, wie sie hätten sollen. Ne, und wir konnten dann Sachen taken, überleben oder mal einen DD irgendwas nehmen lassen, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, Davon abgesehen, dass einiges natürlich leichter ist in den ersten IDs, wenn man da quasi halbwegs overgeared mit einer eingespielten Truppe reingeht, wobei overgeared eher angepasst, sag ich mal. Ne, so 300.000er Gier hatten wir jetzt auch nicht, um da einiges so hart zu skippen. Und ja, aus diesen, oder unter diesen Aspekten macht das Ganze dann natürlich noch mehr Spaß, ne? kann man mal ein bisschen mehr rumblödeln, wobei wir in den Fights wirklich alle recht konzentriert waren, muss man sagen, ähm, und dadurch, ja, hat man, sage ich mal, wen weniger Druck, ne, in den Hero Try sehe ich uns da dann schon halb mad, irgendwie nach 10, 20, 30 Wipes irgendwie, das ist halt was anderes, ne, da ist die Freude größer wie in Dark Souls dann, wenn der Boss endlich mal liegt, aber der Weg dahin, ist halt irgendwie manchmal nicht das Ziel der Freude, ja, das macht manchmal nicht so den Spaß, wie es in Normal getan hat. Aber ja, Design, Gameplay, alles, ne, außer Loot. Loot kriege ich in Normal immer nicht, vor allem nicht in den ersten IDs, dafür in Hero, ja, das ist so eine Regelung, die sich eingeschlichen hat. Insofern, neuer Raid, es macht mega Spaß und es hat sich auch mega gelohnt, drauf zu warten. Auch unsere Neuen, ne, wer wir Woche nicht gehört hat, schämt euch zum anderen. Unsere Neuen haben sich top geschlagen, ja, haben sich top geschlagen, sowohl Heilung als auch DDs. Das lief alles wunderbar, insofern... Ah, immer ein Fest. Wenn ein neuer Raid aufmacht, es ist immer wirklich ein Fest. Ihr wisst bei mir, ich spiele WoW vor allem 
wegen sozialen Komponenten ist einfach schön, dass alle ja, bekannten, altbekannten, neubekannten Gesichter dann wieder mit am Start sind. Na, das ist einfach was ganz, ganz Schönes. Wir haben letztens im Stream auch drüber gesprochen, ne, dass viele Leute, die damals zu... Ähm, was war das denn? Ende MOP, so Mitte Ende MOP, als wir die Gilde gegründet haben auf Ereda, wo wir so drei Mitglieder waren, ne? Eben waren wir schon wieder so viele, das voll war, muss ich schon wieder zehn Leute kicken hier am Samstag. Naja, 14.35 Uhr, Samstagmorgen. Ja, bleiben wir mal ein bisschen human hier, Freunde. Und dementsprechend ist es toll, dass viele, die damals mit angefangen haben, ja, der gute Ben zum Beispiel, dass so viele immer noch dabei sind, ja, und zwar nicht nur so dabei, ich guck mal rein, ich spiel mal nein, sondern mit Leib und Seele, ja, mit genauso seit Stunde 1, wie Leute dann helfen, am Mitkommen, am, äh, weiß ich nicht, am Forzen, ja, vermutlich auch, es muss ja alles raus, Freunde, was keine Miete zahlt. Insofern, das ist, das ist einfach schön. Ja, das ist einfach wirklich sehr, sehr schön und immer wieder aufs Neue. Und das ist natürlich ebenfalls super ein Fest, liebe Leute. So, was ist denn hier jetzt mit der Verhexerin? Sag mal, die hat Urlaub gemacht. Die haben noch kurz die kleinen Dinos geschlachtet, ne? Wo kommt denn dieses Stück Fleisch her, Alter, wenn hier nur diese... <lacht> da hatte einer einen ganz schönen Tumor im Wanz, ne? Meine Güte. Schön ist das wirklich nicht mit anzusehen, ne? Dann reden wir lieber weiter über den Raid. Aber da bin ich jetzt auch schon fertig, ne? Haben wir letztens Video Woche schön gegönnt. Da haben wir einen ganzen Partner über den Raid flaniert, gesprochen, parliert, ne, was man alles so macht. Und dann, denke ich, ist das Ganze in diesem Rahmen auch schön besprochen worden. Mit der Kraft von Zadrax und Kahun sind wir nicht aufzuhalten. Schön, dass sie differenziert, ne? Dass sie da differenziert, dass sie sagt, ja gut, unser Meister hier, unser schöner Licht, ne, das ist ein toller Typ, aber ohne Gahun wären wir auch nichts, ne, deswegen nochmal extra namentliche Nennung, wie wenn du auf den Geburtstag deines Chefs eingeladen wirst, ein schickes Nobelrestaurant, und er kommt zwei Tage vorher zu dir, ja, und sagt dann so, oh Mensch, sie kennen mich doch, oder sie, sie machen hier so eine Rede, so eine kleine Hommage, so einen kleinen Rose, ja, und machen so eine lustige Rede über mich, und dann stehst du da, ne, und bedankst dich für deinen Job, ja, bei deinen Eltern, dafür, dass sie dich großgezogen haben, und am Ende natürlich, nach allen tollen Sachen auch nochmal bei deinem Chef, oder, dass er dich zu dem macht, was du bist, nämlich ein Arbeitssklave im Hamsterrad, jawohl, dankeschön, ne, danke, danke, tolle Sache, ich wäre gut in so einer Rede, glaube ich, ich wäre so gut, dass ich danach meinen Job nicht mehr hätte, so, wir können abgeben, einwandfreie, Sache bei unseren Trollen und ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Wir sehen, bei Kaldran geben wir schon gar nicht mehr ab. Der hat äh, nicht so Bock. Du hättest ihn auch mal in den Arm nehmen können, ne? So ein bisschen Zwischenmenschlichkeit da, Jule. Oder das wäre doch mal was Feines. Knochenzerstörung. Los, zerstört endlich dieses Skeletthaufen. Ah, ja, ich glaube, wir waren... Ich habe gehofft, sie brennen noch, ne? Aber so viel, so gut brennen Knochen anscheinend nicht. Aber wir haben es getan, glaub uns doch. Die Feuer konnte man bis hierher sehen. So, das hat Zadrak sicher wehgetan. Schön. Habt ihr den Fetisch schon... <lacht> Guck mal, meine schönen Trollfüße, Digga. Hast du diesen Fetisch schon hier schön, oder? Zwei richtig schöne Stumpen, Junge. Ein Traum. Habt ihr den Fetisch schon? Vielleicht beruhigt sich Kal dran, wenn er sieht, dass sie eine Chance haben. Hoffen wir es. Gut, dass ihr den Fetisch besorgt habt. Damit kann ich eine Menge anstellen. <lacht> ah, Mann. Demütigen der Schrecken. Als wir ankamen, habe ich auf der anderen Seite von Sadaks Grabhügel ein Riesenproblem entdeckt. Die Gegend dort wimmelt von monströsen Zombies. Sie dürfen Suldasar nicht erreichen. Ich habe den Fetisch, den ihr gefunden habt, in meinem Voodoo modifiziert. Verwendet ihn, um die Zombies zu schwächen und zu töten. Machen wir. Kanalisierung gappeln. Diese Skelette lassen Blutmagie in Sadaks Grabhügel strömen. Ich schätze, Sadaks hat sie erschaffen, um seine Macht weiter zu stärken. Wir müssen die Skelette beseitigen, wenn wir eine Chance haben wollen, den Licht zu töten. Wenn er sie als Machtquelle verliert, sollte er schwächer werden. Ich werde euch hier den Rücken frei halten. Wer weiß, ob die Blutrolle zurückkommen und angreifen. Ich weiß das. Wir haben das ganze fucking Dorf geplättet. Fauler Hund, oder? Fauler, fauler Hund. Ich als Trollschattenjäger. Ich mach da nicht mehr mit. Ihr und der Jul liegt falsch. Wir können Zadraks nicht stoppen. Ich gehe jetzt und keiner hält mich auf. Zadrak wird uns vor der Vernichtung bewahren. Er macht uns wieder stark. Da sehen wir es wieder. Da ist ja jetzt keine Folge von einmal hier gesehen. Das muss doch schon wieder so eine untote Einflüsterung sein. So wie bei der Lehre muss das doch auch der Untote haben. Ständige Diskussionen auch zwischen uns, mit uns, bei uns in den Schuhgorkenparts, mit meinem Schorken, ne? Das muss, ir irgendwas muss da doch anströmen, was so wie bei One Piece Haki, ja, ich sag's den Fans, ähm, irgendwie so einen Einfluss hat auf eben auch, ja, geistig Schwächere, wenn man so will, ne? Apropos Bender, ist ja schon wieder hier, Samstagmorgen lockt sich der Mann ein, einwandfrei, keine Hoffnung mehr. Ja, beruhigt euch, Kaldran, wir können Zarax immer noch besiegen, so ist es nämlich hier. Wir sind alle verloren, Zarax wird uns retten und ihr seid tot, wenn ihr versucht, mich aufzuhalten. Das ist wieder so ein Ding. Ja, er ist nicht nur irgendwer, er ist Talangis Gefolgsmann. Mit seiner Prinzessin ist er hier todesmutig in diesen Sumpf, in dieser Expedition gestartet. Und jetzt hier, so wie an der Dunkelküste, unsere Sira, unsere Wächterin. Ich meine, klar, ja, das hat ja schon einen Bezug und das kann einen auch geistig zermürben, ja, dieses ganze Drumherum, Bluttrolle, Untot und so weiter und so fort. Aber 
das muss irgendwas anderes noch sein, glaube ich. Weil wir sprechen hier nicht von irgendwem, wir sprechen hier nicht von uns oder mir, der dann in so einen Sumpf kommt und sofort nach dem ersten Mückensticht irgendwie an Hypermalaria stirbt, ja, sondern von ausgebildeten Soldaten, ja, die seit Äonen, seit Jahren gegen äh, Krieg oder gegen Krieg vor allem, Krieg gegen sonst was für Schrecken führen, ja, und ihre Imperien und, Anführ Imperien und Anführer verteidigen. Und da muss, es muss irgend so ein Untot gewissbar Shit muss es auch geben. Sowohl bei Bolvar, Arthas, Sevana, sonstigen Lich, Keltusa, was weiß ich, ja. Da muss, es muss da irgendwas geben, Boys. Kann ich mir sonst nicht vorstellen. Blutzecke, ja, die gibt es auch hier, ne? Einwandfrei. Kaldran, Bürbine, ihr müsst ihn aufhalten, selbst wenn das bedeutet, dass ihr ihn töten müsst. Ja, keine neuen Verbündeten für miese Lichheinis. Ja, das ist ja wohl logisch. So, was haben wir hier denn noch? Die habe ich alle. Ne, mir fehlen noch zwei Pets irgendwie, die ich ziehen müsste für so einen Erfolg. Das sind bestimmt irgendwelche Viecher in miesen, versteckten Allihöhlen, Freunde. Ich sag euch das, wie es ist. Wait, wie heißt denn der? Mulu. Mululuku, alles klar, schöner Name. Oder da ist noch Liebe drin. Guck hier, schön geslowt mit Frostschock, kommt der gute Mann hier auf ihn zu. Und guck mal, wie süß. Er hat hier als Ele sein Glutelementar als Pet draußen und beschwört dann immer noch das Große dazu, ne? So nach dem Motto, Papa, Papa, der Troll hat mein Pausenbrot geklaut, ne? Ein Wand frei, Boys. Ein Wand frei. One Wall Free, kann man dazu sagen. Ja? So ein bisschen Anti-Trump-Englisch. Schön. Ich habe das Gesicht von Gahun gesehen, keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Ja, das ist das nächste Ding. Vielleicht ist es nicht mal seine Untodeflüsterei, sondern über Gahun wieder, ne, so als Katalysator oder so. Das kann natürlich auch immer sein. Ja, dann müssen wir jetzt gar nicht davon ausgehen, dass jeder niedere Liche irgendwie seinen Lakaien lustige Sachen zuflüstert und die geistig etwas nicht auf der Höhe sein, denn so ein bisschen zu sich zieht, sondern dass das einfach wie so eine Antenne ist, ne, wie so ein Leitmast für Gahun sein. Ja, so, wo du dann denkst, oh Mensch, sch schöne Sounds, ne, ASMR, alte Götter, hier bin ich dabei, Junge, was soll das hier mit dem Trollgedöns oder Imperium hat lang genug gehalten. Schnauze voll von dem Scheiß. So, es gibt todesmutige Freunde, die diese Elite-Mobs hier Tatsächlich schnetze den, ohne diesen Fetisch benutzt zu haben, ja, und ich weiß nicht, wer das immer macht, aber gibt es, zu Hauf, ja, gibt es zu Hauf. Ich habe hier so oft gequestet und gesehen, wie sich Leute hier mit Pets und Hard-CDs an diesen Tierchen schwer getan haben, wo ich so dachte, boy, du hast ein quest ne, ab und zu doch mal lasen, ja, das kann Leben retten. Dann sei es nur das Virtuelle, das ja sowieso wichtiger ist, Freunde. Ne? Also wer momentan mehr zockt, als IRL aktiv zu sein, sei immer, das ist ja das ist ja Zukunftsplanung. Ne, dauert doch nicht mehr lange. Dann bringen hier Elon Musk und Co. irgendwelche USB-Sticks. Wer Black Mirror guckt, der weiß sowieso ganz genau, wovon ich rede. Irgendwelche Implantate, die du gespritzt bekommst und zack, bist du danach irgendwie immer noch auf dem Server lebendig, wenn deine Körperhülle verfallen ist. Ne? Lädst du einfach deine Gehirndaten hoch und so weiter und so fort. Das ist doch alles nicht mehr weit weg, ne? Deswegen, wer sich jetzt virtuell fit macht, ja, und sowohl als Panda als auch als Ork und, weiß ich nicht, Zwerg existieren kann, der hat es später mal leichter, ja, wenn die Beta-Software davon anfängt und, ach, naja, jetzt ist hier blöd gelaufen, es gab einen Renderfehler und sie sind jetzt zwar, obwohl sie gerade gestorben sind an Altersschwäche, ne, mit 130 Jahren, ja, so was dann so die neuen Altersgrenzen sind, sind sie gerade gestorben, aber wir können sie jetzt hier auf diesen Server laden, dank ihres USB-Clips in ihrem Hirn und es gab einen kleinen Renderfehler, sie können jetzt nur als Panda weiterleben, ne, sagt man dann, ich ja, kein Problem, wo sind meine Äxte? Weißt du, das ist ja so ein bisschen, es ist Zukunftsmusik, Freunde, es ist Zukunftsmusik, die aber greifbar ist. Ich glaube, allgemein werden wir bei so vielen Sachen so viel weiter, sei es autonomes Fahren, sei es solche, solche, weiß ich nicht, äh, wie nennt man das, lebensverlängernden Maßnahmen oder Unsterblichkeitsmaßnahmen, ja, ich glaube, das sind so Ethikrat-Sachen, die uns da dann im Weg stehen, ne? autonomes Fahren zum Beispiel, in USA funktioniert das, ne? da gibt es auf Schnellstraßen eine extra Spur mittlerweile für LKWs, ne? für Brauerei-LKWs, glaube ich, die sind die ersten, die dann in so einer Dreierkette hintereinander einfach fahren, ohne Fahrer, ja, und dann ruckzuck von A nach B, das funktioniert wunderbar. Bei uns haben wir da teilweise Probleme, weil das Auto dann quasi ja wirklich denken muss, ja, und wenn du dann in so einem Auto sitzt, was allein fährt, ohne dass du Kontrolle hast, ja, und diese auch nicht schnell erlangen kannst oder dann gar nicht die Möglichkeit hast, bei gewissen Geschwindigkeiten noch schnell möglich irgendwas zu reagieren, und dann gibt es immer dieses Beispiel so, du fährst jetzt auf einer Schnellstraße und bescheuertes Beispiel auch, aber da ist jetzt eine Mutter mit einem Kinderwagen, ja, kann das Auto dann die Entscheidung treffen, erstmal zu differenzieren, von wegen ist das jetzt ein Wildunfall, ist das ein Mensch, ist das sonst was? Ja, bei Wildunfall sollst du ja in der Regel draufhalten und sonst was, wenn du nicht richtig ausweichen kannst. Und ist es, was macht das Auto dann? Ja, sieht es, dass jetzt das Leben, es ist auch schwierig, das überhaupt zu formulieren, ja, dass die Mutter und das Kind vielleicht schon mal allein, weil zwei sind, gerettet werden sollen und setzt dich dann gegen den Baum. Ist das überhaupt die Lösung? Inwieweit kann man da ausweichen, ohne auch noch auf die Nebenspur zu ziehen und noch mehr Leute mit reinzuziehen oder so, ne? Und solche Entscheidungen, ja, solche Entscheidungen über die Ethikräte und Co. natürlich diskutieren und da so ein bisschen die Technologisierung bremsen, ja, als wären sie Religionen. Lul, was da los, arme nah. 
Und das, das ist halt schwierig. Ja, das sind auch berechtigte Diskussionen. Das meiste, was ich vom Ethikrat höre, ist aber sowas wie, ja, es ist schon okay, mit seiner Cousine rumzumachen und so, wo ich so denke, Boys, nein, was, 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 was sitzt denn da jetzt im Ethikrat, die irgendwie Klietes von den Simpsons oder was? Also Leute, manchmal, wisst ihr, glaube ich, wir wären echt weiter, wenn wir nicht alle total bescheuert wären. Glaub, kann, kann man mal sagen, oder? Dann wären wir wirklich in vielen Bereichen weiter. So, dein Kumpel, oh, oh, da kam wirklich Blutrolle. Da, Jules, es tut mir leid. 30% der arme Mann. Wie viele Kraftquellen haben diese Blutrolle denn noch? Ja, einige. So viel zu, wir haben das Dorfblatt gemacht, ne? Good job, boy, I'm sorry. Gute Arbeit. Die Leute in Sulazar müssen jetzt keine Angst mehr vor diesen Zombies haben, denn wir haben drei getötet. Oder die können ruhig schlafen. Kanalisierung kappen. Ich rieche förmlich, wie Zarax macht Schwinde. Wir stehen kurz davor, diese Sache zu beenden. Schön, Azri, level up. Wir haben keine Zeit, um Kaldran zu trauen. Er hat sich entschieden, genauso wie wir uns jetzt entscheiden. Und Zadrax töten. Sehr schön. Ärgerlicher Zahltag. Danke. Für nichts. Ne? 30% Leben, aber so einen Questnamen noch droppen. Wir dürfen uns nicht auf den Verlust von Kaldran konzentrieren. Er hat die Hoffnung aufgegeben, wir werden das nicht. Zahldrax ist geschwächt. Zahldrax, oh Gott, zu so viel Elz hier überall, ne? Zahldrax ist geschwächt, deshalb müssen wir jetzt zuschlagen. Geht tief in seinen Grabhügel und vernichtet ihn. Ein für alle Mal. Das wird diesen Blutrollen Respekt beibringen. Ich kann euch leider nicht helfen. Ich bin vom letzten Kampf mit den Trollen, als ihr nicht da wart, noch zu geschwächt. Hat ihr nur Leichen hingezogen aus dem Dorf und so. Oh, es waren so viele. <lacht> Kümmert euch nicht um mich. Mit dem Ungeziefer werde ich schon fertig. Wenn es zurückkommt. Ja, Trolle können ja eh gut regen. Ne? Kein Problem. Viel Glück, Babine. Er tötet Zadrax, bevor er noch mehr verderbt und auf seine Seite holt. Jawohl, wir machen dem ein Ende. Ja, wir schlagen jetzt ja Schlange den Kopf ab, aber halt nicht der großen Schlange oder dem Gahunwürmchen in diesem Fall, sondern diesem netten, ärgerlichen Kollegen hier. So, na, Gahuns macht es in mir. Ich werde nicht fallen. Und das sagen alle, ne? Ob es Archimons macht, ist die von Sageras oder die von irgendwelchen alten Göttern. Und sie kriegen alle genauso ins Maul, oder? Alle kriegen gleichmäßig auf die Fresse. Schön Blutnova, kriege ich die noch gekickt? Nein, oh, die habe ich voll in die Fresse bekommen, Digga. Das ist nicht nett. Pass auf, kriegst du jetzt meinen coolen, accountgebundenen Schmuck, der dich slowt. Schön. Und Gahuns macht schwindet. Ähnlich wie im Fight mit von Samdi und Rastakan, ne? Wenn Gahun sieht, der Dinos nichts mehr nicht mehr nützlich, dann geht er nicht mit ihm unter, Alter. Dann verpisst er sich. Die letzte Barriere wird fallen. Gahun wird frei sein. Ja, kranker Wichser, oder? Anders kann man das jetzt nicht nennen. Dieser miese, ärgerliche Hund. Ich finde das so toll. Ne? Also, man muss sagen, BFA, kannst du denken, was du willst, aber... Das Lokalisierungsteam, das Deutsche, das hatte eine Menge, Menge Spaß bei den Übersetzungen hier. Ihr habt's geschafft, Zadrax ist weg und die Blutrolle haben jetzt eine wichtige Machtquelle verloren. Ich mache mich jetzt zurück zum Lager und berichte Prinzessin Talanji von Kaldran. Sie muss erfahren, dass er den Glauben an unsere Sache verloren hat. Vielleicht gibt's ja noch andere, die seiner Meinung sind. Ja, so ein bisschen hier, ne? Nach vorne, ich krieg ein Schild, okay, oder ein Umhang. Ja, Umhang, Digga, oder? Lassen wir uns nicht lumpen und nehmen den Lumpenumhang. Schön, schade, dass Kaldran schwach war und ich sehen konnte, dass wir gewinnen werden, ha? Ja, mega sad. Ich kehre zurück nach Suljan. Mal sehen, ob noch jemand so ist, wegzulaufen und sich dem Blutstrollen anschließen zu wollen. Die Blutrille, man kennt sie, ne? Ein unbekannter Clan, Freunde. Wir gucken doch, wo wir nächstes Mal weitermachen, denn äh, hier sieht's auch nicht mehr so gut aus, ne? Die kaiserliche Wache, das sieht nicht mehr so gut aus. Ein bedauernswerter Vorfall. Ihr habt keine Mittel, um die Leiche zu identifizieren, aber die Kleidung deutet auf einen Angehörigen der kaiserlichen Wache aus Sulasa hin. Bei einer flüchtigen Durchsuchung des Gebiets... Entdeckt ihr eine Blutspur? Achso, ja. Sehr unauffällig, ne? Sherlock Bobine. Was los? Die nach Westen führt. Vielleicht könnt ihr der Todesursache herausfinden, wenn ihr der Spur folgt. Ja, das Todesursache. Man kennt es. Ich habe da eine Theorie. Habt da, aber er kommt nicht drauf. Welche, ne? Croco der Hunter, Freunde, im nächsten Part. Bis dahin verabschiede ich mich. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.